Well, my dear students, the course is Labor Policy Pakistan and the topic is Insured Persons or Relevant Section has Section 3, 4, 5 and 6. Section 3 kya kata hai? Bada precise or concise section hai. All employees in an industry or establishment shall be insured in the manner prescribed by or under this act. तो सीधी सीधी बात की गई है कि सेक्शन 3 कंपलसरी इंश्योरेंस की बात कर रहा है और किन की कंपलसरी इंश्योरेंस है ये एम्प्लॉइज की है जो कि किसी इंडस्ट्री के हैं या एस्टैब्लिशमेंट के हैं और रेलेवेंट लॉ जो है वो एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट एक्ट है और माय डियर स्टूडेंट्स सेक्शन 4 को भी देखते हैं सेक्शन 4 का जो हेडिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेशन इसका मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रैक्टिकल मैनेजमेंट तो उसके बारे में सेक्शन 4 क्या कहता है एज सून एज मे बी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द फेडरल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश और नॉमिनेट बाय नोटिफिकेशन एन इंस्टीट्यूशन टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन तो बड़ी प्लेन लैंग्वेज है और यह कह रही है कि इस एक्ट के कमेंस्ड होने के बाद फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एस्टैब्लिश करेगी या नॉमिनेट करेगी बाय नोटिफिकेशन किसी इंस्टीट्यूशन को और उसका नाम क्या होगा टू बी कॉल्ड द एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन ताकि इस एक्ट के ऊपर अमल दरामद हो सके माय डियर स्टूडेंट्स ये जो इंस्टीट्यूशन फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया है उसके बारे में ये है कि द इंस्टीट्यूशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या चीज होती है इंस्टीट्यूशन एक बॉडी कॉर्पोरेट है इसका मतलब है ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और ये लीगल फिक्शन के तहत क्रिएट हुआ है और इसकी एक पर्सनालिटी है जिसको सू और सू किया जा सकता है ये अपने पास एक कॉमन सील रखेगा और इसके पास पावर्स होंगी और इसी के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे इसी के नाम पे सारी एक्टिविटी होगी और इसकी परपेचुअल सक्सेशन है इसका मतलब ये है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है ये जिंदा रहेगा सार हाल में जिंदा रहेगा किसी इंसान के मरने आने जाने से इसको कोई असर नहीं पड़ेगा और इसकी लाइफ परपेचुअल सक्सेशन में रहेगी अब दोबारा देखिए द इंस्टीट्यूशन शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील विद पावर्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल एंड शैल बाय द फोर सेड नेम सू और टू बी सूट नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन फाइव सेक्शन 5 की हेडिंग ये है कि नॉमिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट पेंडिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन माय डियर स्टूडेंट्स नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 4 ये फ्रेज जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फ्रेज है नॉट विद स्टैंडिंग इसका मतलब है कि सेक्शन 4 में जो कुछ भी लिखा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ये जो सेक्शन 5 है ये प्रिवेल करेगा नॉट विद स्टैंडिंग anything contained in section 4 isko notwithstanding ko samajhne ke liye aap black's law dictionary bhi khol sakte hain notwithstanding anything contained in section 4 the federal government may pending the establishment of an institution by notification in the official gazette nominate a body corporate to exercise and perform all the powers and functions of the institution under this act and appoint the head of such body corporate by whatever name called to be the chairman of the institution. So my dear students, ye, jo section 5 hai, wo ye keh raha hai, ke jo federal government hai, wo notification karegi, aur usko publish karegi official gazette mein, aur ek body corporate ko appoint karegi, ke wo powers ko exercise kare, perform kare, functions of the institution under this act, aur, Federal government appoint karegi head of such body corporate 
और उसका नाम कोई भी रखा जा सकता है लेकिन प्रेफरेबली उसको चेयरमैन ऑफ द इंस्टीट्यूशन कहेंगे नेक्स्ट क्लॉज कहती है द नॉमिनेशन ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर सब सेक्शन वन शैल बी सब्जेक्ट टू सच टर्म्स एंड कंडीशन एज द फेडरल गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिटर मेन तो माई डी स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस सेक्शन सिक्स और वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है द जनरल डायरेक्शन एंड सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ द अफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूशन शेल वेस्ट इन बोर्ड तो ये जो मैनेजमेंट है जनरल डायरेक्शन है सुपरिंटेंडेंट्स है इस इंस्टीट्यूशन की वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास उसकी पावर्स हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेयरमैन असिस्ट करेगा और इससे जो इसके पर्पजिव अप्रोच है उसके तहत इसको चलाया जाएगा क्लॉज टू कहती है इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन द इंस्टीट्यूशन शेल बी गाइडेड बाय सच इंस्ट्रक्शन ऑन क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी एज मे बी गिवन टू इट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द फेडरल गवर्नमेंट तो इंस्टीट्यूशन जो है वो कैसे चलाया जाएगा जो फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनसे डायरेक्शन ली जाएंगी इसके अलावा इन डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन द इंस्टीट्यूशन शेल बी गाइडेड बाय सच इंस्ट्रक्शन ऑन विच शेल बी द सोल जज एज टू वेदर एनी इंस्ट्रक्शन आर ऑन अ क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी और नॉट होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक Thank you very much indeed